కృపాంజలి కార్యక్రమానికి ప్రేమతో మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ సంవత్సరం మూడు పుస్తకాలు పబ్లిష్ అయినాయి ఒకటి దావీదు పతనం పర్యవసానం అనే పుస్తకం రెండవది ఎంతో కాలంగా రీప్రింట్ చేయమని ఎంతోమంది అడిగారు దైవ ప్రత్యక్షత థామస్ వాట్సన్ గారు రాసింది తెలుగులో తర్జుమా చేయడం జరిగింది అది రీప్రింట్ చేయలేకపోయినాం ఈసారి రీప్రింట్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు పార్ట్ టూ కూడా పబ్లిష్ అయింది ఈ మూడు పుస్తకాలు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయి మీరు వాటిని మీ వద్దకు తెప్పించుకుని చదవండి మేలు పొందుతారు రెండు వేల ఇరవై మూడు క్యాలెండర్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి మీరు ఆనంద్ గారికి మీ ఆర్డర్ పెడితే ఖచ్చితంగా ఆయన మీకు సకాలానికి అందజేస్తాడు దానికి సంబంధించిన డిజైన్ చేసినటువంటి తమ్ముడు బ్యాంగ్లూర్లో ఉంటాడు వరప్రసాద్ అని తన వైఫ్ ఆరోగ్యం బాగాలేదు దయచేసి అమ్మాయి కోసం మీరందరూ ప్రార్థన చేయండి అమ్మాయి పేరు వనిత మర్చిపోకండి ఇకపోతే చిన్నగంజంలో సైమన్ అనే ఓ తమ్ముడు ఉంటాడు వాళ్ళ బాబు వాడి పేరు వినయ్ వాడు మోటార్ సైకిల్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయినాడు వాళ్ళు దుఃఖంలో ఉన్నారు దేవుడు వాళ్ళని ఆదరించాలని కూడా దయచేసి ప్రార్థన చేయండి నేను ఎప్పుడు వ్యక్తుల పేర్లు చెప్పి మిమ్మల్ని అడగలేదు కానీ వీరున్న పరిస్థితిని బట్టి నేను మీ దగ్గర విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను దయచేసి మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి తల్లి ఉంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగలిగిన మా గొప్ప తండ్రి కృప కలిగిన మా దేవ ఎంతైనా నమ్మదగిన వారు మీరు మీ కార్యాలు ఆశ్చర్యాలు అవి మా జ్ఞానానికి మించినవి మేము ఆ రీతిగా ఆలోచించలే మీరు మాత్రమే ఆలోచన చెప్పగలిగిన వారు మీ చేతులకు మమ్మల్ని మా పిల్లల్ని అప్పగించుకుంటున్నాం దయచేసి వనితను ముట్టండి స్వస్థపరచండి తిరిగి సైమన్ని అమ్మాయి సుజాతను మీరు ఆదరించండి బలపరచండి ముందున్న సమయం దీవెనగా మార్చండి తండ్రి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ ఉండగా మీ దాసును మరుగు చేయండి మీ ఆత్మచేత నింపండి మా సమయం యావత్తు దీవెనగా మార్చండి ఎవరైతే ప్రియులు వచ్చి ప్రార్థనా పైర్లైన వారు ఈ పేర్లు రాసుకున్నారో వారి ప్రార్థనను మీరు అంగీకరించి జవాబు దయచేయమని మీ చేతులకే నేటి కార్యాన్ని కార్యక్రమాన్ని అప్పగించుకుంటూ కార్యం చేయగలిగిన మీరు కార్యకార్యాన్ని మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పేరట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమేన్ మనం దావిద్ గారి కుమారుడైన ఆదోనియ గురించి అధ్యయనం చేస్తూ వస్తున్నా పిల్లలకు సలహా చెప్పేవాళ్ళు కావాలి అని గత వారంలో చూశాం లెసయైన జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించేవారు వారికి సరైన సలహా ఇవ్వగలిగిన వారు ఆలోచన చెప్పగలిగిన వారు ఉంటే వాళ్ళు దారి తప్పకుండా ఉంటారు నాకు తెలిసిన ఓ తమ్ముడు చదువుకునే రోజుల్లోనే ఆయన ఇంటర్మీడియట్ చదువుతూ ఉండగానే తన ఇద్దరు స్నేహితులకు ప్రభుని పరిచయం చేశాడు ఈ ఈ తమ్ముడు కూడా ట్రెడిషనల్ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీకి చెందినవాడు కాడు కానీ ప్రభు నమ్ముకున్నాడు అందువల్ల తన ఇద్దరు స్నేహితులకు అతడు పరిచయం చేశాడు ప్రభుని వారిద్దరూ ప్రభుని నమ్ముకున్నారు ఒకరు హైదరాబాదులోనూ ఒకరు మచిలీపట్నంలోనూ సేవ చేస్తున్నారు మన పిల్లలకు చదువుకునే చోట విశ్వాసులైన స్నేహితులు పరిచయం కావాలని మంచి ప్రమాణాలు కలిగిన వారు దేవుని ఎడల ఆసక్తి కలిగిన వారు వారికి సలహాదారులుగా ఉంటే బాగుండునని మనం ప్రార్థన చేయాలి అంత మాత్రమే కాదు కానీ నాతాను వంటి మంచి ప్రవక్తే నాతాను వంటి ప్రవక్త నీ ఆదోనియా పిలిచి మాట్లాడి ఉంటే ఆదోనియా అలా చేసేవాడు కాదు ఆదోనియా తన ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకునేవాడు కాదు 
నా తానుకు కబురు పెట్టలేదు అతడు బెనయాన్ని కూడా పిలిచినవాడు కాడు సాధువుకును కూడా పిలవలేదు అంటే ఎవరు తనకు అనుకూలంగా మాట్లాడతారో ఎవరు తన్ను ప్రోత్సహిస్తారో అలాంటి వాళ్ళని తమ పక్షంగా చేర్చుకుంటారు వాళ్ళు నమ్మకస్తులు అవునా కాదా వారు ఏ మేర ఉపయోగపడతారు పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటే వాళ్ళు ఏమైనా ఆదుకునేవాళ్ళుగా కానీ నిలబడేవాళ్ళుగా కానీ ఉంటారా అది ఆలోచించరు పిల్లలు ప్రస్తుతానికి మనకు సలహా చెప్తే చాలు ప్రస్తుతానికి మన వెంట ఉంటే చాలు అనుకుంటారు ఎంతమంది పిల్లలు అనవసరమైన ఈ రాజకీయ వ్యవహారాల్లోనికి వెళ్ళి తమ జీవితాల నాశనం చేసుకున్నారో నాశనం చేసుకుంటున్నారో ఒక క్షణం ఆలోచించండి సింహాసనం ఎక్కరు కానీ సింహాసనం కోసం తాపత్రయపడేవారికి వాళ్ళు వెనక ఏదో చేయూతనిస్తున్నామన్నట్టు నిలబడతారు కానీ ఒకనొక క్రూషియల్ కండిషన్ వచ్చినప్పుడు వారి పక్షంగా ఎవరు నిలబడనే నిలబడరు చూడండి నా తాను బెత్సబ దావీ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడిన తరువాత వెళ్ళాడు బెత్సబ అడిగింది రాజా నువ్వు నీ తరువాత సులోమోను రాజుగా చేస్తానని వాగ్దానం చేశారు కదా మరి ఇప్పుడు ఆదోనియా ఏలుతున్నాడని వినపడింది అది మీకు తెలిసేనా అని అడిగింది అడుగుతూ ఉండగానే అంటే వెళ్ళి సాష్టాంగ పడి అడిగింది అడుగుతూ ఉండగానే నా తాను లోపలికి వచ్చాడు నా తాను ప్రవేశించగానే బెత్సబా లోపల వైపుకి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు నా తాను అడిగాడు నా తాను కూడా సాష్టాంగ పడ్డాడు ఆదోని అని తరువాత ఏలువాడై ఉండ ఉండవల్ ఉండనిమ్మని సింహాసనం మీద కూర్చుండమని నీవేమైనా సెలవు ఇచ్చావా అని అడిగాడు రాజులు మొదటి గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనలో ఎందుకంటే ఈ దినాన్న విస్తారమైన ఎడ్లను కొవ్విన దూడలను గొర్రెలను బరిగా అర్పించి రాజకుమారులందరినీ సైన్యాధిపతులను యాజకుడైన అభ్యాతారును పిలిపింపగా వారు వాని సముఖములు అన్నపానములు పుచ్చుకొనిచు ఆశ్చర్యం ఇక్కడ నాతాను ఎందుకో తెలియదు యోబు పేరు చెప్పలేదు యోబ పేరు చెప్పలేదు అభ్యాతారు పేరు మాత్రమే చెప్పాడు నాకు అనిపిస్తుంది నాతానుకు దేవుడిచ్చిన దైవికమైన జ్ఞానం ఎంత గొప్పదో అభ్యాతారు ఉన్నాడు అని అంటే ఆమె చెప్పింది బెత్సబా చెప్పింది కానీ నా తాను చెప్పల నా తాను యోబాబు పేరు చెప్పడానికి కూడా ఇష్టపడల యోబ యోబాబు వల్ల నష్టమే కానీ లాభం జరగదనే సత్యం క్రూషియల్ కండిషన్లో అతడు చేసిన పనులు అతడు అబ్నేర్ను చంపించిన విషయం చంపిన విషయం అబ్షాలోమును చంపిన విషయం దావీదు అంతరంగంలో గూడు కట్టుకున్న బాధ ఇప్పుడు అతని పేరు చెప్పి మరింతగా దావీదు అంతరంగాన్ని కృంగ చేయాలని నా తాను అనుకోలేదు నా తాను మాటలు ఆదరణకరమైనవి నా తాను మాటలు సూటిగా దావిదితో మాట్లాడుతూ మీరేమైనా దావిదిని రాజసింహాసనం మీద కూర్చుని పెట్టండి అని చెప్పారా అని అడిగాడు అడుగుతూ వాళ్ళందరూ ఆదోనియ చిరంజీవి యజ్ఞాక అని పలుకుతున్నారు అంతేకాదు నీ సేవకుడైన నన్ను యాజకుడైన సాధోకును యహోయాద కుమారుడైన బెనయాను నీ సేవకుడైన సులోమోను వారు పిలిచిన వారు కారు అన్నాడు రాజకుమారులందరినీ పిలిచారు ఒక్క సు ఒక్క సులోమోన్ తప్ప నన్ను పిలవలా సాధోకును పిలవలా బెనయాను పిలవలా బెనయా నమకస్తుడు 
సాధువుకు దేవుని చేత ఎన్నుకోబడిన యాజకుడు యాజకత్వం శాశ్వతంగా అతని వంశానికి వెళుతుంది అందులో అనుమానం లేదు ఇలాంటి ఈ సమయాన్న ఈ మాటలు చెప్తూ ఒకవేళ మీరే ఆదోని అని రాజసింహాసనం మీద కూర్చుండాలి అని అనుకుంటే నాతో చెప్పకుండా ఉండేవారా అంటే నాకు చెప్పకుండా మీరు ఈ నిర్ణయమని తీసుకున్నారా ఈ మాట అడగ్గానే దావిద్ గారు బెచ్చబాని పిలవండి అన్నాడు నా తానుకు జవాబు చెప్పలేదు ఆయన నా తాను మాటలు బెచ్చవ పలికిన మాటలు ఒకే రకంగా ఉండడం ఒకేసారి రావడం దేవుడు పంపిన ఆలోచనగా ఆయన ఒకసారి మాట్లాడతాడు రెండవసారి మాట్లాడతాడు ఒకసారి వినపడింది రెండవసారి కూడా వినపడింది ఈ మాటలను దేవుడే పంపిన మాటగా అంగీకరించి ఉంటాడు అప్పుడు రాజు ప్రమాణపూర్వకంగా చెప్పింది ఏమిటంటే సకలమైన ఉపద్రవముల్లో నుండి ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన నన్ను విడిపించిన యహోవా జీవముతోడు అవశ్యముగా నీ కుమారుడైన సులోమోను నా తర్వాత ఏలువాడై నాకు ప్రతిగా నా సింహాసనం మీద ఆసీనుడగినని ఇస్రాయిల్ల దేవుడని యహోవా నామముతోడని నేను నీకు ప్రమాణం చేసిన దానిని ఈ దినమని నెరవేర్చుదును అన్ అన్నాడు బెచ్చబా సాగిలు పడి నమస్కారం చేసి నా ఏలిన వాడు రాజు దావిదు సదాకాలం బ్రతుకునుగాక అన్నది అప్పుడు సాధూకుని బెనయాను పిలిపించాడు సాధూకును బెనయాని పిలిపించి సులోమును నా కంచరగాడిది మీద ఎక్కించి అన్నాడు ఇప్పుడు అది రాజు కంచరగాడిదా దాన్ని తీసుకెళ్ళలేదనమాట వాళ్ళు తండ్రి కంచరగాడిదని వదిలేశారు తండ్రికి సంబంధించిన వారిని ఎవరిని పిలవలేదు తండ్రికి ఇష్టులైన వారిని దూరం చేశారు అంటే రాజ్యాధికారానికి రాగానే తరువాత ఏం జరగబోతుంది తర్వాత ఏం జరగబోతుంది సరిగ్గా తనకు అయిష్టమైన వారిని అంతఃపురంలో ఉడనిస్తారా ఉడనివారు కదా అదే మాట ఖచ్చితంగా సులోమోను బెచ్చవ ప్రమాదంలో ఉన్నారు అనే సంగతి నాతో అని గుర్తించాడు ఆ మాట చెప్పాడు బెచ్చవాతో ఆమెకి తెలుసు ఆ మాట తాను కూడా దావిది గారితో చెప్పింది ఇప్పుడు దావిది యొక్క కంచరగాడిది మీద సులోమో నెక్కించుకుని తీసుకొని పోయి అతన్ని గీహోనులో యాజకుడైన సాధోకు ప్రవక్త అయిన నాతాను అక్కడ ఇస్రాయల్ మీద రాజుగా అతని పట్టాభిషేకం చేసిన తరువాత మీరు బాకానాథం చేసి రాజైన సులోమోను చిర చిరంజీవి యొక్కని ప్రకటన చేయవలని అన్నాడు ఎప్పుడు ఈ మాట అన్నారో వెళ్ళి బెనయ్య కూడా మాట్లాడారు వెళ్ళి యాజకుడైన సాధుకు గుడారంలో నుండి తైలపు కొమ్ము తెచ్చి సులోమోను పటాభిషేకం చేసిన తరువాత సులోమోను చిరంజీవి ఎగుగాక అని కేకలు వేశారు ఆ జనులందరూ అతడు వెంబడి వచ్చి పిల్లల గురువులను ఊదుచు వాటి నాదము చేత నేల బద్దలుగునట్టు అత్యధికంగా సంతోషించారు అంటే దేవుని మనసు ప్రజల మనస్సు సులోమోని మీద ఉంది ప్రజల మనస్సు సౌలు మీద ఉంది దేవుని మనసు సౌలి ప్రజల యొక్క అభిష్టాన్ని అంగీకరించింది కానీ దావిదు మన దావిది దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి దేవుని మనసు ప్రజల మనసు దావిది మీద ఉంది అదే రీతిగా సులోమోని విషయంలో కూడా ప్రజలందరూ ఇష్టపడ్డారు వారు కేకలు వేశారు పిల్లల గురువులు వినపడ్డాయి ఎప్పుడు ఈ మాట జరిగిందో అప్పుడు అభ్యాతారు కుమారుడైన యోనాతాను వచ్చాడు ఆదోని ఆ లోపలికి రమ్మని ఏం జరిగింది అని అడగగానే నిజముగా మనల్ని ఏలినవాడును 
రాజునకు దావిదు సొలోమోను రాజుగా నియమించి ఉన్నాడు అన్నాడు ఎప్పుడు ఈ మాటలు చెప్పాడో అప్పుడు ఏం జరిగింది ఈ మాటలు వినగానే ఒకని వెంట ఒకడు ఒకటి వెంట ఒకడు వెళ్ళిపోయారు నలభై రెండవ వచనంలో రా నలభై తొమ్మిదవ వచనంలో రాస్తాడు ఆదోనియా పిలిచిన వారు భయపడి లేచి తమ తమ ఇండ్లకు వెళ్ళిపోయిరి చెప్పండి లేడు అభ్యాతారు లేడు యో అబు లేడు ఎవరున్నారు ప్రజలందరూ వెళ్ళిపోయారు భయపడిపోయారు దేవునికి వేరుగా అమ్మానాలు చెప్తే ఆ మాటలు మీకే నష్టాన్ని కలుగు చేయపోవచ్చు కానీ దేవుని ఇష్టానికి లోబడిన అమ్మానాలు నీకు చెప్పే సలహా ఏదైనా దానికి నువ్వు లోబడాలి కానీ దానికి విరోధంగా చేసి నువ్వు వర్దిలను లేవు ఆశీర్వదించబడిన లేవు ఇదే జరిగే పరిస్థితి ఆలోచించండి ఆదోనియ ఇప్పుడు ఏమయ్యాడు ఆదోనియ బయలుదేరి వెళ్ళి బలిపీఠపు కొమ్ములను పట్టుకున్నాడు యాభై ఒకట వచ్చిన బలిపీఠపు కొమ్ములు పట్టుకోవడం అంటే దేవా నీ శరణం అని చెప్పడం నీవే నన్ను కాపాడాలని చెప్పడం ఆదోని ఆ పని చేశాడు కానీ మొట్టమొదటే దేవుని చిత్తాన్ని కనుక్కోవడం కోసం అతడు ప్రయత్నించి ఉంటే నాన్న ఇష్టాన్ని అతడు నెరవేర్చి ఉంటే ఈ పరిస్థితులు వచ్చి ఉండేవి కావు కదా వచ్చి ఉండేవి కావు అనేకసార్లు పిల్లలు మమ్మల్ని ఎందుకు కాలేజీలో జాయిన్ చేశారు మేమెందుకు ఈ యూనివర్సిటీకి వచ్చాం మా భవిష్యత్తు కోసం మా అమ్మా నాన్నల ఆశలు నెరవేర్చడం కోసం అనే కొంచెం ఆలోచనలో కూడా వెళ్ళరు వెళ్ళకపోగా తమ ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవడం కోసం తమకున్న ఆశలు నెరవేర్చుకోవడం కోసం ఏ వైపుకో పరిగెత్తుతూ ఉంటారు దేవునికి విరోధమైన మార్గంలో పరిగెత్తుతారు తల్లిదండ్రులకు ఇష్టం లేని మార్గంలో ప్రయాణిస్తారు తల్లిదండ్రులకు విరోధంగా కూడా వారి పనులు ఉంటాయి ఆదోనియా ఇప్పుడు బలిపీఠపు కొమ్ములు పట్టుకున్నప్పుడు సొలోమోను బలిపీఠ నొద్ద నుండి అతను పిలిపించి నీ ఇంటికి పో నువ్వు యోగ్యునిగా కనపరుచుకుంటే నువ్వు బ్రతుకుతావు అని చెప్పాడు ఆలోచించండి తప్పు చేసి క్షమాపణ పొందడం అనేది మంచిదే క్షమాపణ అనేది శిక్ష నుండి కాపాడుతుంది ఒకసారి క్షమించబడి మళ్ళా తిరిగి తప్పు చేస్తే అదే ఆదోనియ ప్రాణం పోవడానికి కారణమైంది మీరు ఆలోచించండి యవనస్తులైన మీకు నేను తల వంచి ఒక మాట చెప్తున్నాను దయచేసి దయచేసి మీ భవిష్యత్తును ఎవరో సలహా మేర ఎవరి సలహానో నువ్వు పిలిచి తీసుకుని దానివల్ల నువ్వు చేసేది సరైందే అన్నట్టుగా అడుగులు వేకు అలా అడుగులు వేసి నష్టపోయిన వారు అనేకులు ఉన్నారు అందుకు ఆదోనియ రుజువు ఆదోనియ రుజువు ఎంతోమంది బ్రతిమాలి చెప్పి వద్దు నీకు ఈ ఈ అలయన్స్ వద్దు ఈ వ్యవహారం వద్దు మానేయమని బ్రతిమాలు చెప్పినా వాళ్ళు అలాగే చెప్తారులేరా వాళ్ళు అలాగే చెప్తారులే అమ్మాయి నువ్వు వెళ్ళు నీ ఇష్టం కంటే ఏం కావాలి వెళ్ళు అని ప్రోత్సహించిన వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళతో లేరు ఇవాళ తమ బ్రతుకుని నాశనం చేసుకుని ఆ రోజున అన్న చెప్పాడు ఆ రోజున పెదనాని చెప్పాడు మేము వినలేదు ఇవాళ మేము ఇలా నష్టపోవడానికి ఇన్ని బాధలు పడడానికి మా అభిష్టాన్ని మా ఆలోచనను ప్రోత్సహించిన వారే కారణమని దుఃఖిస్తున్న వారు అనేక మంది ఉన్నారు అనేక మంది ఉన్నారు దయచేసి చెప్తున్నారు వినండి మీరు ప్రభుని నమ్ముకోండి సహవాసానికి వెళ్ళండి దేవునిలో ఎదగండి 
చిన్నగా ప్రారంభమైన మార్గమైన ఆయన ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టడు ఆయన చిందించిన రక్తం మీ ప్రతి పాపాన్ని కడుగుతుంది ఆయన మరణ పునరుద్ధానాలు మిమ్మల్ని నీతిమంతులుగా తీరుస్తాయి మీరు రక్షించబడిన వారు అవుతారు ఆయన మీ చేయి పట్టుకుని నడిపిస్తాడు అప్పుడు మీరు మీరు ఊహించినంత ఎత్తునకు దేవుడు మిమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్ళగలడు అంత ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళిన జాగ్రత్త సుమ పరిశుద్ధతను విడిచిపెట్టకండి ఒకసారి పొరపాటు జరిగింది ఇప్పుడైనా మార్చుకోండి మీరు చేసింది తప్పు అనే సంగతి మీకు అర్థమైనప్పుడు పశ్చాత్తాపడండి క్షమాపణ కోరండి ప్రభువుని మీ జీవితంలోనికి ఆహ్వానించండి అట్టి కృప ప్రభు మీకు అనుగ్రహించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం దయగలిగిన మా గొప్ప తండ్రి కృప కలిగిన మా దేవ క్షేమకరమైన మంచి సమయాన్ని వింటున్న మా ప్రియులకు వారి పిల్లలకు వింటున్న యవనస్తులకు అనుగ్రహించండి ప్రభు ఎవరు వారితో కూడా నిలవరని ఒక ఆనక సమయాన్న అందరూ విడిచి వెళ్ళిపోయి వంట వారిని చేస్తారనే సత్యం వారు గుర్తించడానికి కృపనిమ్మని వారు ఒక మార్గం గుండా వచ్చి పది మార్గాలలో పారిపోయే పరిస్థితులే ఉంటాయి కానీ దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నవాడు సింహం వలె ధైర్యంగా ఉంటాడని నీతిమంతుడు ధైర్యంగా ఉంటాడన్న మాట వింటున్న మా ప్రియుల జీవితాల్లో నెరవేర్చమని ఇంకా రక్షింపబడవలసిన వారు రక్షింపడ్డాన్ని కూడా కార్యంచేయమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పేరిట ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమేన్ అమేన్ ప్రవచితమైతే వచ్చేవారం కలుసుకుందాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక అద్భుతమైన పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అందులో అంత్యోక్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి ప్రచురితమైన మీ ఆత్మీయ క్షేమానికి మేలు కలిగి చేసే పుస్తకాలు మీ ఆత్మలను దేవుని కొరకై ఉద్యోగం చేసే పుస్తకాలు ప్రభువులాగా జీవించడానికి ప్రేరేపించే పుస్తకాలను దైవాత్మ సహాయంతో రాయటం జరిగింది పిల్లల కొరకై చిత్రీకరించబడిన ఐదు డివిడీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రతి డివిడీ పిల్లలను దేవుని కొరకు ఎంతగానో విశ్వాసాన్ని పెంపొందింపజేసేవిగాను ఆసక్తిని కలిగించేవిగాను ఆత్మలో ప్రభువుని హత్తుకునేట్టు చేసేవిగాను ఉన్నాయి ఈ మధ్యన వెలువడినటువంటి ఆ డివిడి సాధనం అది మీ పిల్లలకు ఎంతైనా మేలు చేస్తుంది ఆ పాటలను మీరు చూస్తున్నారు వాటన్నిటినీ మీరు పొంది ఆత్మీయంగా మేలు పొందాలని ఒక దైవ సేవకునిగా మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఆరవ పిల్లల డివిడి సమయం అందుబాటులో ఉంది ఐదు చూసిన వారు ఆరోది కూడా మీ పిల్లలకు చూపించి మీరు చూచి అంతరంగంలో దేవుని స్థుతిస్తారని నమ్ముతున్నాను తప్పకుండా ఈ డివిడిలు తీసుకోండి రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం తెలుగు బిబిఎస్ డివిడి దాహం పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం పది పాటలతో దృశ్యరూపకంగా దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది తప్పనిసరిగా ఈ డివిడి తీసుకోండి పిల్లలకు వీటిని పరిచయం చేయండి ఈ పాటలు మీ పిల్లలకు నేర్పండి మీ సడే స్కూల్లో ఈ పాటలు నేర్పడం మర్చిపోకండి నూతనంగా వచ్చిన పిల్లల డివిడి ఐక్యత అనే టైటిల్ పెడదామనుకున్నాం కానీ కలిసి ఉందాం అనేటువంటి టైటిల్ని పెట్టడం జరిగింది కలిసి ఉందాం అది పిల్లలకు ఎంతో ప్రయోజనకరమైన డివిడి దానిని మీరు పొంది మీ పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమాన్ని ఖచ్చితంగా చూస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ఆ డివిడిని మీరు సంప్రదించి పొందవచ్చు సాధు సాల్మన్ గారి జీవితం ఆయన గోదావరి నది దగ్గర ఒక ఆశ్రమాన్ని స్థాపించి అనేక మందిని ప్రభువులోకి నడిపినవారు అనేక మంది జీవితాలను ఆయన ప్రోత్సహించినవారు ఎంతో ప్రోత్సాహకరమైన ఈ జీవితాన్ని చదివి మీరు 
తప్పకుండా ఆత్మీయమైన మేలు పొందుతారు ఎంతో దిద్దుబాటు ఈ పుస్తకం మూలకంగా జరుగుతుంది తప్పకుండా చదవండి సహోదరుడు బక్సింగ్ గారి ద్వారా ప్రారంభమైన ఉజ్జీవం భారతదేశంలో ఎలా ఆరంభమైంది అది ప్రపంచాన్ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేసింది ఆ విషయం అంతా ఆర్ఆర్ రాజమణి గారు తన జీవిత సాక్ష్యంగా వాటన్నిటినీ అందులో సమిశ్రితం చేసి చెప్పారు ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యం ఒక పరిచర్యకు ఒక నిదర్శనం దర్పణం ఈ పుస్తకం చదివిన ప్రతివారు తిరిగి ప్రార్థించడానికి ఆత్మచేత ప్రోత్సహించబడిన వారై మోకరించే అద్భుతమైన ప్రభావాన్ని చూపించే పుస్తకం వర్ష ఋతు సూర్యోదయం మాన్సూన్ డే బ్రేక్ అనే పుస్తకానికి ఇది తర్జుమ తప్పకుండా చదవండి ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న ఆనందం గారి జీవితం ఇప్పుడు మీ ముందుంది మీ ఆత్మీయ మేలు కోసం ఆ పుస్తకాన్ని చదవండి గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఇది ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరం క్రీస్తు సువార్త పత్రిక అనేక మంది ఆత్మీయ ఆకలిని తీరుస్తున్నటువంటి మాస పత్రిక ఈ పత్రికను మీరు పొంది మీ ఆత్మీయ జీవితాలకు మేలు కలిగి చేసుకుంటారని హృదయపూర్వకంగా మీకు సిఫార్సు చేస్తున్నా గత రెండు సంవత్సరాలుగా పిల్లల ఆత్మీయ క్షేమం కోసం సచిత్ర ద్విమాస పత్రిక నెలవంక వెలువడుతోంది అనేక మంది పిల్లలు ఆత్మీయంగా మేము మేలు పొందామని వారి ఉత్తరాల ద్వారాను వ్యక్తిగతంగా కలుసుకున్నప్పుడు సాక్ష్యం చెబుతున్నారు మీరు కూడా మీ పిల్లల కోసం నెలవంక పత్రికను మీరు పొందొచ్చు అందుకొరకై ఈ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి ఫోన్ నెంబర్ని మీరు సంప్రదించండి